Comenzaremos con la forma de utilizar la guaguita con bebés recién nacidos hasta los tres meses. Para colocarse la guaguita, primero se deben abrir los laterales acolchados. La guaguita tiene un cinto y una almohada interna. Colocar la guaguita con el cinto hacia adentro y la almohada hacia afuera. Pasar un brazo y la cabeza para colocar la guaguita en bandolera. El hombro debe quedar cubierto por la tela. Los anillos quedan por debajo del hombro y el cinto cae hacia atrás. En la espalda, la tela queda abierta, sosteniendo la zona dorsal. Antes de acostar al bebé, cerrar los acolchados laterales sobre la almohada para formar un colchón donde se apoyará la cabeza del bebé y la parte alta de su columna. Tomar al bebé y apoyar su cabeza sobre la parte acolchada. Abrir la tela a la altura de la cola y envolver el cuerpo y las piernas del bebé. Una vez que el bebé esté adentro y a la altura del pecho, se acomodan los laterales para cubrirlo mejor. Utilizar el cinto para regular la medida. Para amamantar, se afloja el cinto para que el bebé quede por debajo del pecho de la mamá. Y se abre bien la tela lateral para cubrirlo y crear un espacio de intimidad. Cuando el bebé tiene 3 o 4 meses, comienza a estar incómodo en esta posición. Entonces llegó el momento de pasar a la segunda posición de la guaguita. A partir de los 3 meses. Damos vuelta a la guaguita y ahora el cinto va a caer hacia adelante y la almohada hacia atrás. Pasamos el brazo y la cabeza en forma de bandolera. Los anillos quedan por debajo del hombro y el hombro va a quedar cubierto por la almohada que ahora hará de hombrera. Si el bebé aún no sostiene la cabeza o está dormido, lo vamos a colocar igual que en la posición de recién nacido, es decir, con la cabeza del lado de los anillos, pero al tener la almohada como hombrera, le queda más espacio para estar cómodo. Para acostar al bebé cuando está dormido, se lo coloca con la guaguita sobre la superficie donde se lo quiere recostar. Se afloja el cinto y se saca la cabeza y el brazo para salir sin molestarlo. La misma guaguita se puede utilizar para cubrirlo. Cuando el bebé ya sostiene la cabeza, prefiere ir sentado. Poner al bebé sobre el hombro contrario al de los anillos. Sostenerlo con una mano y con la otra tomar los pies del bebé por debajo de la tela. Abrir bien la tela para cubrirle desde la parte posterior de las rodillas hasta los hombros. Levantar el peso con un brazo y con la mano contraria ajustar el cinto al máximo, hasta que el bebé esté bien ajustado contra su cuerpo. Recuerde que los anillos funcionan como un cinturón de seguridad. A mayor peso, mayor traba. Por eso es importante liberarlo de peso para poder ajustar. Si el bebé se queda dormido o se lo quiere recostar para amamantar, se afloja un poco el cinto y se lo recuesta sobre el acolchado lateral, abriendo bien la tela para que sostenga todo el cuerpo del bebé. A partir de los 8 o 9 meses hasta los 2 años, se lo puede cargar sobre la cadera. El bebé queda perfectamente sentado y sostenido y la espalda de quien lo lleva queda con la columna dorsal sostenida por la tela y las vértebras lumbares liberadas de peso. Para llevar al niño en la espalda, una vez que está colocado en la cadera, pasar el brazo por delante del bebé, sostenerle la cola con un brazo y pasarlo hacia atrás junto con la tela, mientras con la mano contraria se ajusta el cinto. Estos movimientos deben ser simultáneos. Chequear que el bebé esté perfectamente cubierto por la tela. Recomendamos utilizar la guaguita para cargar al niño en la espalda a partir del año de edad.